the internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, Dr. Paranjit here and welcome to Dr. Education. Friends, you have heard about the coronavirus in the news and the news and the rest of the online places and many people have been reading it and actually have been scared and scared of it. That's why there are many requests that we have about this virus and about it. पाने के लिए तो लेट मी टेल यू व्हाट इज कोरोना वायरस और यहां अब जो नया आउटब्रेक हुआ है जो फैल रहा है दुनिया भर में वुहान से चाइना से क्या वो इंडिया में आपको क्या वो दुनिया भर में कहीं फैलेगा फैलेगा तो आपको करना क्या है बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में और जवाब बहुत उल्टे सीधे आते हैं कोई कहता है जानवरों को खाना बंद कर दीजिए नॉनवेज खाओगे तो हो जाएगा कोई कहता है कि बैट से आया कोई कहता है स्नेक से आया कोई कहता है कहीं और से आया तो बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन भी है दुनिया में सो आपको इसीलिए और कोई कहता है ऐसे वायरसेस होते ही नहीं है ये सब चाल है लोगों की ये सब चाल है डब्ल्यू की या दुनिया की तो वॉट इज द ट्रूथ हियर सी लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग एट अ टाइम पहले समझते हैं कि कोरोना वायरस क्या होता है कोरोना वायरस एक कॉमन वायरस है जी हाँ ये कोई नया वायरस नहीं है दुनिया में ऐसा कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस एक फैमिली है वायरसेस की जो कि जिनके ऊपर बेसिकली कोरोना का मतलब है क्राउन तो जो भी वायरस है वायरस वायरस हमने देखे हैं वायरस का मतलब है एक डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है एक जीएन डेनेटिक मटेरियल का पीस है जो के कवर में कवर्ड है राइट दिस इज अ वायरस अब उस जेनेटिक मटेरियल उस जीन उस उस डीएनए या उस आरएनए में एग्जैक्टली exactly कैसा आ, कैसे जीन्स है उस पर डिपेंड करता है वो वायरस अंदर जाके आपके अंदर क्या करेगा वो वायरस जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो आपके अंदर जाता है कहीं से भी जाए चाहे ब्लड से जाए चाहे खांसी से जाए ये हम कोरोना वायरस की बात नहीं हो रही जनरल वायरस की बात हो रही है वायरस अंदर जाके आपके सेल्स में जाके आपके सेल्स के अंदर की डीएनए रेप्लीकेशन मशीन को हाईजैक करके खुद को रेप्लीकेट करता है और आपको बीमार करता है और जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी और जहां जहां सेल में गया वो उस उस सेल को उस उस ऑर्गन्स को खराब करता है जितना जल्दी वायरस के अलग अलग प्रॉपर्टीज को पहचानेंगे उतना जल्दी ठीक कर सकेंगे सो ये वायरस हुआ वैसे ही एक कोरोना वायरस है कोरोना वायरस बेसिकली एक आरएनए वायरस है आरएनए के ऊपर आर स्ट्रैंड के ऊपर कवर है और कवर के ऊपर क्राउन है क्राउन मतलब उसके ऊपर बहुत सारे बहुत सारे क्राउन लाइक स्पाइक्स है छोटे छोटे स्पाइक्स है आपने फोटो देखी है मुझे पता है राइट right? जो के उसके सरफेस पे इसीलिए उसको कोरोना वायरस तो ऐसे क्राउन वाले जितने भी वायरसेस हैं वो सारे कोरोना वायरसेस हो जाते हैं राइट right? और ये इंसानों को जानवरों को दोनों को अफेक्ट करते हैं राइट right? कुछ सिर्फ जानवरों को करते हैं कुछ सिर्फ इंसानों को करते हैं कुछ दोनों को करते हैं राइट right? और ज्यादातर लोग जो कोरोना वायरसेस हैं उससे अफेक्ट हो, हो चुके हैं आपको भी हो चुका है मुझे भी हो चुका है लिटरली जो कॉमन कोल्ड होता है वो भी कोरोना वायरस से है जो फ्लू होता है कॉमन कोल्ड फ्लू ये सारे कोरोना वायरसेस ही हैं कॉमन कोल्ड वायरस फ्लू वायरस सिंपल कॉमन कोल्ड रेस्पिरेटरी अपरेट अपर माइल्ड टू मॉडरेट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं इनसे लेकिन कुछ वायरसेस ऑब्वियसली चीजें प्रॉब्लम क्या आता है सी इंसान का इंसान विकसित हुए बैक्टीरिया विकसित हुए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते गए तो वायरसेस भी म्यूटेट होते गए वायरसेस में भी म्यूटेशन होता है थोड़ा फेरबदल होता है उनका स्ट्रक्चर उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है वैसे ही कुछ कोरोना वायरसेस म्यूटेट होके थोड़े डेंजरस हो गए और वो जल्दी एक्ट करने लग गए तो जल्दी जल्दी रेस्पिरेटरी सांस की नली में सांस के सिस्टम को हावी होना शुरू होते हैं तो ऐसे वायरसेस जो हैं आपको निमोनिया कर सकते हैं आपको ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं आपको एकदम सांस में दिक्कत कर सकते हैं और ये आज नहीं हुआ है पहली बार नहीं आया है कि हाँ ये वुहान में आया है डर नहीं ये पहले भी हो चुका है और ये उसी कोरोना वायरसेस के कुछ जेनेटिक कुछ रेप्लीकेटेड म्यूटेटेड वर्जन होते हैं किसी एक ना एक उसके टाइप के ये फैमिली है पूरी फैमिली है बहुत बड़ी राइट तो 
तो सारे के सारे खराब नहीं है कुछ बेचारे आपके हमारे अंदर ऑलरेडी जा चुके हैं बहुत सारे जा चुके हैं सो इसमें जो डेंजरस वाले से हैं वो डेंजरस वाले हैं आपके जो पहले सार्ज मर्ज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाली वायरस है सिवियर एक्यूरेट एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाला सार्ज कोरोना वायरस है और अब सार्ज आया था 2002 में मर्ज uh, आया जो 2000 ना, पहले बीच में एट नाइन में आ चुका है और uh, 2019 में आया है एंड ऑफ 2019 में एन नोवेल कोरोना वायरस नोवेल मतलब न्यू कोरोना वायरस नया कोरोना वायरस नया वर्जन नया रेप्लीकेटेड वर्जन अब इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि नया रेप्लीकेटेड वर्जन है तब उसकी प्रॉपर्टी हमें नहीं पता उसके ऊपर स्टडी चल रही है प्रॉपर्टीज जानने की कि भाई ये कितना खतरनाक है कितना नहीं और सार्स और मर्स ये दो अलग वायरसेस हैं दो अलग बीमारियां हैं जो पहले आउटब्रेक कर चुकी हैं दुनिया में और कई सारी जाने जा चुकी हैं उसमें इसीलिए अब जो है थोड़ा सा पहले से प्रोएक्टिव होके सीडीसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल इसको कंटेन करने के लिए वहां चाइना में कंटेन करके रखा हुआ सो कोरोना वायरस ये है तो कोरोना वायरस तो फैलता भी उसी की तरह है कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है और काफी हद तक कोरोना वायरस जैसे कुछ जो स्टडी की गई कि भाई ये आया कहां से कहां से पैदा हुआ तो ये एनिमल ओरिजिन का है और एनिमल से क्लोज कांटेक्ट या एनिमल को खाने से आपके अंदर आ सकता है लेकिन उस एनिमल को जिसमें वायरसेस है चिकन को खाने से नहीं आएगा कोरोना वायरसेस या मर्ज सार ज्यादातर बैट बैट या फिर इस वायरस जो अब आया है उसका ओरिजिन स्नेक पे देखा जा रहा है स्नेक से पाया जा रहा इसके चांसेस ज्यादा है अभी कंफर्म नहीं हुआ है जो होगा लेकिन अल्टीमेटली दिस कोरोना वायरस इज आल्सो लाइक अ कोल्ड वायरस कोल्ड वायरस कैसे फैलता है खांसी करने से छींकने से पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से ना कस के यहां लगा दिया हाथ पे लगा दिया वहीं पे आपके दूसरे किसी ने लगा दिया उससे राइट right? टचिंग से कई बार आपके ये वायरस आपके आईज हैंड वॉशिंग सही से नहीं करा तो उससे फैल सकता है तो कौन रिस्क पे है सबको हो सकता है सब में जा सकता है आसानी से फैल सकता है तो ये वायरस किसी जानवर के खाने से नहीं फैलेगा कि आपने नॉनवेज खा लिया तो आपका फैल गया है आपने अंडा खा लिया तो आपको फैल गया जैसा कई लोग डरा रहे हैं लोग दुनिया भर में सो देर आर सो मेनी रॉन्ग ऑन क्वेश्चन रॉन्ग थिंग्स हाँ यहां ये जरूरी है कि आप अपने आप को देखो अगर आपको किसी भी प्रकार के अपर रेस्पिरेटरी यानी कि नाक कान गला उसके सिम्टम खराब होने के सिम्टम आ रहे हैं कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम है रनिंग नोज है सर में दर्द है खांसी है सोर थ्रोट है फीवर है आप अच्छा नहीं लग रहा और ऐसा कुछ हो रहा है तो घर पे रहो मेक श्योर sure करें कि आपके अंदर जो वायरस है उसको फैलने मत दो हाथ अच्छे से धोए खांसी करे तो रुमाल में करे सारे प्रिवेंटिव मेजर्स आप फॉलो करिए जो हमने कोल्ड वाली वीडियो में बताया हुआ कॉमन कोल्ड कफ वाले वीडियो में सब बताया हुआ प्रिवेंशन वाले वीडियो में वो सब फॉलो करना जरूरी है ऑब्वियसली किसी और को तो नहीं फैलाना चाहोगे और अगर आपको बुखार बढ़ता जा रहा है सांस में दिक्कत हो रही है छाती में दर्द हो रहा है तो हॉस्पिटल जाओ ऑब्वियसली चीज जो भी चीज है वो दिक्कत बढ़ा रही उसमें आपको ठीक करना पड़ेगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज 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 टू एक्चुअली रेस्ट गिव योर बॉडी टाइम आपके शरीर को समय देना है उस वायरस के ऊपर एक्ट करने के लिए आपकी इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए आपको खूब सारा पानी पीना है पानी पियो खूब सारा खूब सारा पानी पियो नारियल पानी पियो फ्रूट्स खाओ सिट्रस फ्रूट्स खाओ ये अच्छी चीजें हैं बिल्कुल सही बात है राइट right? ओ और बुखार ज्यादा है दर्द ज्यादा है कब ज्यादा है तो ओवर काउंटर मेडिकेशन ले सकते हैं उसके बच्चों के लिए बड़ों के लिए घर के अंदर ह्यूमिडिफायर रखो ड्राई एयर ना हो कि गला सूख जाए राइट और गले में थोर थ्रोट है तो आप चाहे मुलेठी रख लो चाहे सोलिन रख लो समथिंग लाइक दैट टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूड वो जरूरी हाथ अच्छे से धोना जरूरी है अपने मुंह नाक को टच करना बंद करिए अगर आपको वायरसेस हैं एक दो दिन की तीन दिन चार दिन की छुट्टी ले लो अगर आपका गला ये इस तरह के बुखार आ रहा है गला खराब हो रहा है कवर योर माउथ स्नीज स्नीज कर रहे तो टिश्यू पे करो वो फेंक दो स्टे एट स्टे एट होम इफ यू आर सिक इस तरह से आप वायरसेस को रोक सकते हो कोरोना वायरसेस के लिए अभी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरस नहीं आया है अभी एक ही सी ही उसको टेस्ट कर रहे हैं तो अगर कोई इंसान 
बीमार हो रहा है तो ही उसको सीडीसी उसको हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है जब उसके दिक्कत बढ़ रही है दिख रही है तो उसका कोरोना वायरस जो नया वाला है 2019 एनसीओवी उसके लिए टेस्ट किया जाता है सीडीसी को इन्फॉर्म करके भाई फिर पता चलता है वो पॉजिटिव है कि नहीं है हर एक इंसान उसके लिए टेस्ट नहीं कर सकता अभी आया नहीं है मार्केट में नंबर दो हर एक को होगा नहीं हर एक को होगा भी अगर ये तो सब बीमार नहीं होते ओनली द पीपल हु आर ऑलरेडी बीमार हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है ओल्ड एज है उनके ऊपर ये हावी हो रही है और ये बिल्कुल ये समझने वाली बात है कि ऐसे लोग जिनको पहले से बीमारी इतनी ज्यादा है उनको फ्लू भी होता तो भी वो मर सकते थे ऐसे ही लोगों की डेथ हो रही है कोरोना वायरस से जो अभी तक पकड़ में आया है सो so, अभी तक इस वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन चल रही है पता करनी हम आपको ऐसे वीडियोज में और बताते रहेंगे पुराने कोरोना वायरसेस जो हैं जो पुराने वायरसेस हैं उसके ऊपर बेसिक जानकारी आप हमारे कोल्ड कफ वाले वीडियोस में देख सकते हैं और आगे की इंफॉर्मेशन जो भी अपडेट है वो आपको आते रहेंगे देखते रहिए इस चैनल को शेयर करिए इस इन इस इंफॉर्मेशन को उल्टे सीधे वीडियोस पे भरोसा मत करिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड स्टे हबी